Olá você, seja bem-vindo ao canal EA Games. Vamos à segunda gameplay da DLC dos Balkans, Euro Truck Simulator 2. A primeira gameplay nós viemos até a cidade de Maribor e é daqui que nós vamos sair para uma cidade bem pertinho, Ljubljana. Olha só, hein? Então vamos aproveitar aí mais um trechinho da nova DLC que lança agora dia 18 de outubro, eu estou com uma versão de acesso antecipado que a SS me enviou e agora a gente vai percorrer um pouquinho desse, desse trecho do, é, da nova DLC, um trecho novo obviamente, eu vou usar a câmera externa porque a gente quer ver o cenário então a câmera externa, nesse caso, ela facilita para a gente observar a qualidade do mapa. Estamos carregando na ITC, ITCC, inclusive ó, tem um, um galpão aqui, ó. e vocês viram que tem um, um reboque lá dentro, isso quer dizer que eu consigo provavelmente pegar carga lá dentro e entregar lá dentro também, olha lá, ó. A doca de descarregamento lá, ó. E olha, o dentro do barracão, assim, tem bastante material armazenado lá, né? Ó, ó estamos com o man de carga rápida aqui, pessoal. Direita. Vire à direita. Então vamos lá, só pra gente curtir. Deixa eu ligar as luzes do caminhão, que eu não liguei. Vamos lá. Vamos curtir um pouquinho mais dessa DLC. Bom, Euro Truck Simulator 2, senhores. É um jogo lançado em 2012. Já tem é, 11 anos. E aí, cada vez mais, a SS faz expansões de mapa. O cara passou retão lá, hein, mano? Que isso, hein? E agora nós chegamos a mais uma DLC, nós tivemos uma DLC de mapa que ficou pelo caminho por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a DLC da Rússia ficou congelada, eu imagino que em algum futuro a SS vai, vai trazer esta DLC, não vai... Ô tio! Porra mano, você não tá me vendo mano, que história é essa? Ainda eu ganho multa. Obrigado, hein? Ô, oh, rapaz, qual é a sua dificuldade para entender? Ó, oh, e agora vai onde? Agora você fica aí. Qual é a dificuldade para você entender preferencial, mano? Que isso, hein? Vou te falar. É, vai pro meio do mato lá. Olha só que interessante aqui, ó. Será que eu tô contra a mão? Acho que não, né? É só uma estrada realmente secundária, ó pessoal. Caramba. A gente tá bem numa área residencial aqui. Vou aproveitar o mouse aqui, ó, só pra movimentar aqui, ó. A gente tá realmente numa área urbana. Nem era pra poder. Prepare passar com um caminhão aqui. aqui, né? Ó, aqui tem uma empresa desse lado aqui, a vegetação não vai deixar ver, mas... Vire à esquerda. Aqui tem uma empresa bem grande, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Ó lá, ó. Inclusive com tráfego dentro dela, né? Interessante. Bem interessante mesmo. De lá não vem ninguém. Aqui a gente vai forçar a passagem aqui, pedir pro povo deixar a gente passar. Pegar uma calçadinha ali, ó. Ó, não pegamos, hein? Vambora. Já sofremos o nosso primeiro acidente. Já registramos a infração, então, no nosso, no nosso perfil. Muito obrigado, hein? Vamos lá que... Prepare-se para virar à direita. Nós já vamos sair 
da cidade. Na outra gameplay, eu cheguei... Por, pelo entroncamento e avistei essa fazenda aqui. Não é bem uma fazenda, é um depósito. Aí você tem plantações aqui, ó. Um carro tombado, inclusive. Mas é um evento aleatório esse daí. Prepare-se para virar a esquerda. E aí nós vamos pegar a saída da cidade. Vire e... Olha lá, não vem ninguém. Aqui não vem ninguém também. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo. Prepare-se para virar à direita. E vamos pegar a autoestrada. Bom, como eu falei, eu tinha avistado Vire aquele barracão. E era um acesso, realmente é um acesso, né? Você tem acesso àquela empresa que eu mostrei lá. E aquele acesso secundário que te leva para o outro lado da cidade. Como eu estava falando, então, o Euro Truck Simulator 2, lá lançado pela SS lá em 2012, segue em constante evolução. Nós tivemos um gap deixado pela DLC da Rússia. Então, a última DLC que nós tivemos de mapa, ela é de 2021. A gente tem mais de dois anos né, esperando um novo conteúdo. E agora temos aí um novo conteúdo para a gente aproveitar. Bom, então, Ljubljana, é isso? Já apareceu ali nas placas. É uma cidade perto, né? Restam 95 quilômetros. Rapidinho a gente está lá. O limite de velocidade na Eslovênia é de 90 km por hora. Então é diferente de outros países. Né? Tem países que até o limite é 70 para alguns tipos de rodovia. No caso da Alemanha, a rodovia secundária é 60. Aqui na Eslovênia, nas, nas rodovias principais, então, 90 km por hora. Essa faixa aqui, nós temos quatro faixas. Agora reduz para três e reduz para dois. E aí, olha a, a visão aqui, ó. Olha lá, ó. A SS já começou a trazer um pouco mais o sentido de profundidade também para o ETS-2, né? Uma, é um, uma sensação muito presente no American Truck Simulator. Essa questão de profundidade, de você realmente avistar muito longe o cenário. Parece que a SS finalmente está trazendo um pouquinho mais de profundidade também para o, o ETS-2. Então olha aqui. ó tá bem legal, hein? As montanhas no fundo lá. Agora vai ter um vale aqui, ó. Aí o vale aí, pessoal, ó. Vamos controlar o caminhão ali, ó lá, ó. Caramba, bonito, hein? É realmente cheio de detalhes, bem bonito. Ó, tem até uma... O que, que é? Uma pista de corrida ali embaixo? Ah, tem... Vocês não conseguiram ver, mas tem, tem carrinho correndo ali, ó. Uma pista de carrinhos, de, de corrida, mas de, de, de carros baixa. Aí pessoal, mais um túnel. Isso foi uma das coisas que a SS anunciou que nessa DLC iriam ter bastante túneis e bastante pontes. cenário de rodovia muito bem feito, hein? Sinalização, pessoal, impecável a sinalização. Para quem acompanhou a evolução dos jogos da SS desde lá do Across America, então é uma evolução do ponto de vista de criação de mapas muito grande, muito grande. Ó, aqui a gente tem até umas umas montanhas nevadas ao fundo lá ó 
bem legal, né? Bem legal. São detalhes aí que você pode avistar mais ao longe, né? Ó, então aqui, ó, aquela sensação de profundidade, ó, pessoal, olha lá, ó. Vai até longe, ó, a sua visão, né? Então, realmente a SS tá melhorando bastante, hein? Ó, restam 13 quilômetros, então provavelmente Continue aqui a gente já vai ter pegue a, saída a saída da cidade. Então é isso mesmo. Pegue a saída à direita. Novo mestre eu seguiria em frente. Então, Ljubljana. Esse é o nome dela. Olha, tá até uma passagem de trem aqui, ó. Olha só. A gente já dá de cara com o posto. Um centro de distribuição aqui ó, do, lado, do lado direito. Ó, Ljubljana, 2 de 30, Vire pessoal. Olha, tem um posto bem legal aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Tem tachões aqui, ó. Será que eles. eles... Olha aí, ó. Olha só que legal. Tem tachões aqui, pessoal. Ó, no centro aqui, ó. Isso é legal, hein? Vamos passar em cima deles ali, ó. E eles têm física, ó. Olha aí, ó. Que legal. Olha, isso aí é uma novidade, hein? Prepare-se não... para virar à direita. Eu não lembro de no ETS2. Aqui tem uma garagem e tal. Eu não lembro no ETS2 de ter algo parecido com isso, os tachões, ó, justamente para delimitar, né? Então, o que eu tô fazendo aqui não é exatamente o que deveria ser feito, Vire mas... Engraçado que ele fala para virar à direita, na, na rotatória, né? Provavelmente essa é uma coisa que a SS vai corrigir, né? O, a forma como o GPS entende essa rotatória. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Ó, tem uma, um, um, uma empresa vire bem grande ali, pessoal. Ó, gigante, hein? Gigante. E ó, aqui ela tá falando para virar à esquerda. Opa, passei, pessoal. Passei, vamos lá. Calculando uma nova rota. Oi. Uh. Salvamos, hein? Salvamos. Vai... Ó, eu teoricamente eu não poderia fazer isso aqui, né? Ó, tô passando por cima ali. Engraçado, a rotatória abre ali mesmo, hein? Olha aí, ó. Fazendo teste de suspensão aí. Aí, ó. Chegamos na nossa empresa. Uma bonita Vire cidade, hein? Direita. Olha, entrada com um canteiro central aqui, ó. Olha aí. Legal, ó. Ah, e é um, é um condomínio de empresas, pessoal. Ó, tem a Brauen ali. Olha só o cenário, que legal, hein? E aí a gente tem a nossa empresa mais ao fundo aqui, ó. Olha só. Tem até uma, um acesso ali. Cancela abriu pra gente aqui. É tipo um terminal portuário, ó. Terminal portuário, tem vagões e linha férrea ali. Deixa eu ver onde é que a gente tem que estacionar. Aí as coisas estão ficando cada vez... Ó, a gente tem que estacionar lá no canto. Pô, eu não vou fazer manobra nada, porque o objetivo não é esse. Mas... Vocês já viram que eu já... Nas primeiras duas gameplays eu já enfrentaria... Manobras aí para poder estacionar o caminhão, né? O cenário tá bem, bem agradável, pessoal. Ó. Tá bem agradável mesmo. Detalhes mesmo, vários detalhes aí para engrandecer o cenário. Hein? Ótimo, muito bom, hein? Bom, senhores, 
Segunda cidade descoberta, que é Ljubljana. O nominho é complicado, hein? Então, são duas cidades descobertas de 30. Então, a próxima viagem a gente sai de Ljubljana. E aí, vamos tentar uma cidade mais perto, né? Pode ser Novo Mesto, Trou, Trieste ou Cooper. Alguma cidade aí perto que a gente consiga fazer o trajeto. Ou mesmo se a gente voltar para Maribor, a gente pode ir para Zagreb, que também é uma cidade perto. E aí a gente já começa a entrar no próximo país, né? Então, só para relembrar, nós estamos na Eslovênia. Então, ó, por exemplo, Trieste faz parte da Itália. Koper já é a Eslovênia. Então, a Eslovênia está, tem quatro cidades. A gente tem Novo Mesto e ainda Koper para descobrir. E aí depois a gente entra na Croácia, a Croácia tem Zagreb, tem Ozijek, Ozijek é isso, né? Rijeka, o Zadar e Split, são todas as cidades da Croácia. Então a gente pode também talvez sair de Pex ou talvez sair de, de Zeged para alguma cidade da Sérvia. Também dá para a gente brincar aí nas próximas gameplays. Então não percam, hein? Próximas gameplays aqui no canal EA Games da nova DLC. Uh, gameplay adiantado aí para você, inclusive, tomar a decisão se você vai comprar a DLC ou não. Por enquanto, tá bem interessante, bem interessante. Abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Eu fui!